大家好，我是牛奶。接上集讲到，萧炎生擒八星斗宗雾护法，关键时刻，魂殿援兵赶到，为首名为青海的老者，实力甚至达到了二星斗尊。看着在黑雾中显现的十道身影，萧炎与天火尊者的脸色逐渐阴沉，天霜子却是笑得十分畅快。雾护法更是一看到来人就嘶哑低吼着：“青海尊老，快出手将萧炎擒下！”萧炎见雾护法还有力气叫喊。眼神一凝，无形火焰立马暴涌而出，将雾护法尽数包裹。随后曲瓶、封印一气呵成。青海见萧炎如此嚣张，居然敢当着自己的面封印雾护法，脚掌轻踏虚空，一记空间凝固，直接定住萧炎。天火尊者见状，身形一动，就想要去支援，那天霜子却是缠得他一时间无法及时救援。这空间凝固，若是萧炎全盛时期，倒是可以挣脱。可萧炎此时正处于天火三玄变后的虚弱期。眼看着那手掌距离自己的天灵盖越来越近，动弹不得的萧炎决心拼死一搏，体内异火开始迅速交融，萧炎眼中的疯狂之色也是越来越浓郁。就在青海的手掌即将落在萧炎的天灵盖上时，凝固的空间突然破碎，下一秒，一股更加磅礴的空间之力闪电般扩散而出，青海的身体再也难尽分毫。同一时间，一道清冷声音在这片天地响彻而起：“伤了他，你便死。”白衣倩影出现的那一刹，青海终于是脱离了那片凝固的空间，闪电般的收回手掌，然后迅速后退。你是何人？竟敢管我魂殿之事！青海怒喝：“成功了！”望着熟悉的身影，萧炎却是很惊喜。他伤了你？天过头，小医仙轻声道：“放心，让我伤成这样的人，伤势比我还要严重十倍不止。”你突破到斗尊了？萧炎一笑，欣喜道。轻笑点头，从六星斗宗一跃成为二星斗尊，小医仙现在感觉无比的良好。毒丹城，恶难毒体已经被他彻底掌控，他再也不用担心什么时候会毒体爆发，造成无辜伤亡。你也是萧炎同道。见小医仙同萧炎相谈甚欢，青海冷着脸道：“没想到竟然有两名斗尊给萧炎帮忙。想到眼前这名女子的实力或许比他还要高上一些，青海尊者出声表示，他乃魂殿之人，抓捕萧炎是上面的意思。”希望小医仙能想清楚，不要因小失大，得罪一个得罪不起的势力。面对青海的威胁，小医仙勾唇一笑：“魂殿，没有听说过。即便听说过，也比不上他的一丝毛发重要。”听得小医仙这话，青海顿时就炸毛了：“干大，你带人将那小子擒下来，此人交给我来对付。”手中蓝光亮起，青海语气森然，旋即脚步朝前一踏，就朝着小医仙攻去。干大九人听得青海的命令，顿时就想上前将萧炎给围起来。可惜，小医仙先他们一步喷吐出灰色雾气，将萧炎完全笼罩。雾气并不浓郁，看上去十分无害，外人甚至能够清楚看到位于其中的萧炎。可那股危险至极的气息却是做不了假。甘大随手指了一名同伴前去探探雾气，那人谨慎用斗气包裹住了全身，结果斗气刚接触到灰雾，整个人都变成灰色的了。余光瞥了一眼萧炎这边，小医仙确定这些家伙无法对萧炎造成任何伤害后，才彻底安心同青海站作一团。青海此战打的那叫一个憋屈，小医仙的恶难毒体十分诡异，只要接触到毒气就会死命往身体里钻。没过多久，青海就被小医仙击退了好几步，小医仙却没有借此机会乘胜追击，而是脚步一转回到了萧炎身边，一手一招就收回了灰色雾气。与此同时，天火尊者也出现在了萧炎身边，沉声道。萧炎有伤，我们人手不够，不要在这里与他们纠缠，先离开再说。小医仙微微点头，敌众我寡，这种地方的确不适合久留。我来破掉那寒气屏障，你带萧炎走。话音落，天火尊者闪身就是一拳，轰在了那寒雾屏障之上。青海尊者，一起出手，不要让他们跑了。明白萧炎他们想逃，天霜子厉声喝道：“开玩笑，他冰河谷兴师动众的来，若是最后还被萧炎等人逃掉的话，还有没有脸面了？”话音落，两人身形一闪，带起磅礴的空间之力，就朝着天火尊者狠狠攻去。天火尊者下方，小医仙闪掠而出，玉手挥动间就释放出了一道灰色毒气屏障。天霜子与青海都忌惮这毒气之力，下意识的停了下来。这一停顿，天火尊者就借机将寒气屏障给轰出了一条通道，一把吸扯过萧炎。天火尊者冲着小医仙喝道：“走！”没等天火尊者钻进通道，那处的空间却是一阵扭曲。旋即，一道轻叹声从扭曲的空间之中传出。没想到，恶难毒体居然还能被控制，我倒是失算了。一方冰寒王座缓缓自那空间之中浮现，天地间寒气骤升，片刻间，整个夜城就处于了血海之中。缓缓自王座上起身，一道道淡黑色冰梯随那人走动，自己脚下浮现。来人竟是冰尊者，实力
，五星斗尊巅峰。察觉到通道有异的那一刻，萧炎三人那向前冲的身影便是立马闪电爆退。谁都没想到，那冰河谷谷主冰河竟然为了恶难毒体亲自出谷了。冰河扫了一眼在场的冰河谷弟子，出声道：“天蛇呢？”天双子十分尴尬地指了指叶城某处巨坑，里面正躺着昏迷重伤的天蛇，微微点头。冰河并未说话。只是那围绕在其周身的雪花转得更快了。青海上前一步，冲着冰河抱拳道：“冰谷主，那名为萧炎之人是店主亲自点名索要，还望谷主在将他们擒获之后，给我魂殿一分薄面，将他交于我。”饶有兴致地打量了一番萧炎，冰尊者没有过多犹豫，就收起了想要将萧炎一同抓走的念头。毕竟魂殿那人，他当年见过，的确很恐怖，即便是他也是有所忌惮。片刻后，冰河便是淡淡的道。自己只要恶难毒体，冰尊者现身之时，萧炎的脑子里就闪现了各种逃生之法。可在绝对的实力面前，他们逃生的几率几乎为零。小医仙轻轻抓住萧炎的手，低声耳语道：“待会儿我拦住他们，你与药老先生找机会走。”小医仙话音未落，冰尊者却像是听到了小医仙的话语般，目光火热地盯着小医仙，柔声道：“你随我走，我不会伤你。”你做梦！小医仙闻言，眼神一寒，旋即释放出恶难毒气，将之凝聚成毒箭，就朝着冰尊者的眉心扎去。望着暴掠而来的毒箭，冰尊者不屑一笑，旋即嘴中一吸，竟是将恶难毒气生生吸进体内。吸完之后，还一脸的享受道：“这便是最为纯正的恶难毒气吗？越是这样，我越是想要得到你。得到你后，我的恶难毒体或许也将会变成最完美。”什么？他居然也是恶难毒体？闻言，萧炎三人的脸色皆是猛地一变。但其实，冰尊者的恶难毒体是后天改造而成的残次品，而小医仙则是天生的纯正完美品。冰尊者一直都想要完善自身的恶难毒体，小医仙自然是最好的选择。换句话来说，冰尊者是真的缠小医仙的身子。只见冰尊者手指揉了揉眉心处的那朵黑色雪花，然后轻点萧炎一行人，那呼啸的黑色雪花顿时就铺天盖地地对着萧炎三人爆射而去。小医仙与天火尊者见状，立马将萧炎护在身后，协力在面前形成滔天的斗气之墙。然而，那黑色雪花却犹如暗器一般，深深嵌入斗气墙，旋即迅速弥漫开来，化为两条狰狞黑龙。塌陷了斗气之墙后，又对着小医仙与天火尊者追杀而去。见状，小医仙二人身形急退，两股浩瀚斗气匹练更是自掌心中暴涌而出，与那两条黑龙狠狠撞击在一起。两者撞击，直接轰出了巨大的空间空洞。与此同时，小医仙与天火尊者皆是倒退了将近百米。一招击溃小医仙二人，冰尊者淡淡一笑，旋即随手一挥，那散去的黑龙再度凝聚，竟是直接对着萧炎咆哮着扑了过去。此时百米开外的小医仙二人才刚刚咽下涌上的鲜血，根本无法及时救援。望着扑杀而来的黑龙，萧炎双眼逐渐变得血红。他知晓自己是躲不过了，但他也绝不会这么轻易的就被拿下。体内异火飞速交融，一朵略微有些虚幻的火莲缓缓自萧炎掌心浮现。这一刻，仿佛时间都慢了下来。然而，就在萧炎手中的毁灭火莲即将彻底浮现的那一刹，两道苍老的身影诡异浮现，袖袍挥动间就将黑龙生生击溃。同一时间，一道已经深深印刻在萧炎心底的声音缓缓响起：“他若是伤了，冰河谷便没了。”这道带着些许空灵的轻柔声音响起的那一刹，萧炎眼中的血色飞速退散。就连手掌上的毁灭火莲也是悄然散去，望着缓缓浮现的那道纤细青色倩影，萧炎只觉得有些不真实。好半晌后，才声音干涩的呢喃道：“熏儿。”好了，本期分享就到此结束了。视频呢看到这里了，给牛奶点个赞吧。订阅了的朋友记得开启小铃铛哟，这样就不会错过牛奶的更新了。感谢您的耐心观看，拜拜，下期再见。